నిరాశక్త ఉన్నాయని మనం అనుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ అది చైతన్య రహితమైన నిర్జీవమైన పద్ధతి మీరు సజీవంగా వచ్చి మేము ఎవరికి వేయ తెలుచుకోలేదు అనుకుంటే అది నోట అదన్నా అర్థమవుతుంది కానీ లేకపోతే మీరు ఎందుకు ఊరికే అలిగి మేము లేదా అనాశక్తితో ఇంట్లో కూర్చున్నాం అంటే లాభం లేదు నాగరికత అనేది ఓటింగ్ లో ఉందని నగరవాసులు తెలుసుకోవాలి నాగరికత మేము చాలా నాగరికులు అని పల్లెల్లో ముసలి వగ్గులు కూడా కష్టపడి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఓటేస్తుంటే ఈ అత్యాధునికమైనటువంటి మనుషులు సెలబ్రిటీలు అంటే వస్తారు ఎందుకంటే మనం అంతా వాళ్ళకు తగిన ఇది ఉంటుంది సెలబ్రిటీలకు కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా మిగిలిన సమయాన్ని హైదరాబాద్ చింతమడక నుంచి లైవ్ చూస్తూ ఉన్నాము కేసీఆర్ తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి అక్కడికి చేరుకుంటూ ఉన్నారు ముందు వచ్చిన వార్త ప్రకారం దాదాపు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది ఆ ప్రాంతంలో వారు ఓటు వేస్తారని చెప్పి రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి బట్ కొద్దిగా ఆలస్యంగానే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పన్నెండు ఇరవై ఐదు సమయం ఆయన ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి తన స్వగ్రామం అయిన చింతమడక అది అక్కడ ప్రాథమిక పాఠశాల అనుకుంటా సో అక్కడ వారు ఓటు వేయడానికి వస్తున్నారు టిఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి ఇప్పుడే అక్కడికి చేరుకున్నారు అది మనం లైవ్లో చూస్తూ ఉన్నాము హరీష్ రావు కూడా ఉన్నారు వారితో ఎస్ మీడియా మిత్రులు కేసీఆర్తో మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బహుశా ఆయన ఓటు క్యాష్ చేసిన తర్వాత ఓటు వేసిన తర్వాత మాట్లాడే పరిస్థితి ఉండొచ్చు కేసీఆర్ తన భార్యతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి వస్తున్నారు హరీష్ రావు కూడా మనకి విజువల్స్లో కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటిదాకా ఓవరాల్ గా జరిగిన పోలింగ్ పర్సంటేజ్ చూసుకుంటే దాదాపు ఇరవై మూడు పాయింట్ రెండు శాతం ఇరవై మూడు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం వరకు పోలింగ్ జరిగింది అది పదకొండు గంటల దాదాపు అయ్యా పదకొండున్నర వరకు వచ్చిన రిపోర్ట్ చూస్తే కనుక ఇంకా నాలుగు నాలుగున్నర గంటల సమయం ఉంది కాబట్టి పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ఎట్లా ఉంటుందనేది చూడాలి అయితే నగరంలో కొంత నిరాసక్తత అనే చెప్పుకోవచ్చు దాదాపు ఇప్పటి వరకు పదిహేడు శాతం వరకు మాత్రమే జరిగింది పదిహేడు లోపే జరిగింది మరి తర్వాత పెరుగుతుందా లేకపోతే గతంలో హైదరాబాద్ జరిగిన యాభై మూడు శాతం రాస్ అవుతుందా ఎలక్షన్ కమిషన్ పెట్టుకున్న టార్గెట్ కూడా దాదాపు అరవై శాతం రీచ్ అవుతుంది అనే ఒక అంచనాతో ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం చింతమడక నుంచి లైవ్ చూస్తూ ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అక్కడ ఓటు వినియోగించుకోవడానికి తన స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు వారు కుటుంబంతో వచ్చారు హరీష్ రావు కూడా ప్రస్తుతం అక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నారు దాదాపు అంటే ముందు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఉదయం తొమ్మిది తొమ్మిదిన్నర లోపే ఆయన ఓటు వేసేస్తారని చెప్పి వచ్చింది బహుశా ఆయన ఒక్కొక్కటి పరిశీలించుకుంటూ బహుశా ఆయన రోడ్డు వచ్చి ఉంటారు సో దాదాపు ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల సమయంలో ఆయన ఓటు వేయడానికి లోపలికి వెళ్ళారు ఓటు వేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఆయన మీడియాని అడ్రస్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇంకా చూస్తే మిగతా చోట్ల అంతా కూడా దాదాపు సానుకూలంగానే అంత ఓటింగ్ జరుగుతున్న పరిస్థితి మనం చూసాం కొన్ని చోట్ల ఒకటి రెండు చోట్ల కొంత ఉద్రిక్తకర వాతావరణం ఇలాగూ ఎప్పుడు జరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది ముఖ్యంగా కొడంగల్ సంబంధించి అయితే హాట్ సిటీగా చెప్పుకుంటున్నాం అక్కడ కోసిగిలో కొంత ఉద్రిక్తకర వాతావరణం ప్రస్తుతానికి అయితే పోలీసులు పూర్తిగా తమ హ్యాండ్ ఓవర్లో అధీనంలోకి తీసుకున్న నేపథ్యం ఓటింగ్ పోలింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా అక్కడ ఏమీ తగ్గలేదు దాదాపుగా లాస్ట్ రిపోర్ట్ వరకు మనకి నలభై శాతం పోలింగ్ అక్కడ నమోదైన పరిస్థితి ఓవరాల్గా చూస్తే దాదాపు ఇరవై మూడు శాతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నమోదైంది గత ఎన్నికల చూసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో అది అరవై తొమ్మిది శాతం పోలింగ్ నమోదైంది మరి ఈసారి అది క్రాస్ చేస్తుందనే అంచనా అయితే మొదటి నుంచి 
ఎలక్షన్ కమిషన్ పెట్టుకుంది ఎందుకంటే ఓటింగ్ సంబంధించి ఈసారి చేసిన ప్రీ అరేంజ్మెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి ఖచ్చితంగా ఓటింగ్ శాతాన్ని పెంచుతుంది అని చెప్పి ఒక అంచనా ఉంది సో ప్రస్తుతం కేసీఆర్ ఓట్ చేసి బయటికి వచ్చారు అవి మనం లైవ్లో చూస్తున్నాం అక్కడ తన స్వగ్రామం కాబట్టి అందరినీ పరిచయస్తులతో సొంత నియోజకవర్గం కేసీఆర్ సొంత నియోజకవర్గం అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సో కొంతమంది ఆయన బాల్య మిత్రులు వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్న పరిస్థితి సో ఇప్పుడు మీడియాతో అడ్రస్ చేయొచ్చు విలేకరులతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు తను చూపిస్తున్నారు ఓట్ చేసిన ఎస్ స్టేట్ that the pro income mexi government is again coming back nah. it's a nah, huge nah. major result in doubt you need not have any doubt by evening you will see the exit port yeah. sir in what the table is sir so anukula pavana unna sir chaala chaala anukula pavana unnai me mundu nunchi cheptunattu gani pavana lu roju maaru prajalu already pro income mexi undi pro government undi kabatti manchi palthar ante sayantram meeku telustu sir is your polling percentage etlu untundani anukuntunaru chaala heavy untadi even hyderabad is voting very well హైదరాబాద్ లో కూడా హ్యూజ్ క్రౌడ్స్ ఉన్నాయి చూస్ లో చాలా ఎంజాయ్ ఉంది పర్టికులర్లీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆర్ ఆక్యుపైంగ్ వెరీ హ్యూజ్ లైన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ కలువలో నేను పదిహేను రోజులు వస్తాను సాల్వ్ చేసిన రేట్ కేసీఆర్ ఓటు వినియోగించుకున్నారు తన కుటుంబంతో వచ్చి తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన చాలా పాజిటివ్గా చాలా ధీమాగా కనిపిస్తూ వ్యాఖ్యలు చేశారు వ్యాఖ్యల గురించి రవి గారితో మాట్లాడుతారు రవి గారు అంటే అది ఎట్లా అంటే అలా చెప్పొచ్చా చెప్పకూడదా అంటే ఖచ్చితంగా మేము చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాము ఖచ్చితంగా తిరిగి పవర్లోకి వస్తాము అన్న ఒక వ్యాఖ్య మరి కేసీఆర్ చేశారు ఇప్పుడు అంటే మొదట మన మీడియా మిత్రులు మాట్లాడమన్నప్పుడు ఆయన ఏమో ఇది సమయం కాదు అప్పీల్ చేయడానికి అని అన్నారు అంత ఏదో కొంత ఇష్టం కొంత గజిబిజ అయిన తర్వాత ఆయన ఒక్కసారిగా చెప్పింది మామూలుగా ట్రెడిషన్ కాదు అది మా మామూలుగా మేము ఆశాభావంతో ఉన్నాము లేకపోతే మాకు అందరూ అనుకూలంగా ఉన్నారని అని చెప్పడం వేరు మేము మూడింట రెండు వంతులు మెజారిటీతో వస్తాము సాయంత్రానికి ఎగ్జిట్ పోల్స్లో మీకు తెలిసిపోతుందని చెప్తున్నారంటే అది ట్రయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది ఓటర్స్ అనే ఫిర్యాదు అయితే వస్తుంది అంతే దీ దీ మిగిలిన ఇప్పుడు ఇది ఆగో వెయ్యి ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి కదా ఇది వెయ్యిన్ని ఒకటో ఫిర్యాదు అవుతుంది తప్ప ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము అనేక సందర్భం ఆయనకు తెలిసే అన్నారు బహుశా ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ కావచ్చు లేదా ఇంకోటి కావచ్చు కానీ ఏదైనా అలా ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పగలిగిన సమర్థత మాట్లాడే ఇది నైపుణ్యం ఉంది కావాలని ఆయన మెసేజ్ కన్వే చేయదలుచుకున్నట్టున్నారు అలా మాట్లాడు